Представьте идеальное устройство для киноманов и геймеров, которое стоит в пределах 25 тысяч рублей, максимально маленькое, с пассивным охлаждением, на него можно установить почти любой софт, ведь на борту последняя версия Android. При этом эта штука поддерживает Apple TV и способна переваривать все современные аудио и видео режимы, включая Dolby Atmos, HDR и даже Dolby Vision. Премиальный формат, который регулирует уровни яркости и контрастности с помощью покадровых метаданных. Если ваш телевизор поддерживает эту функцию, а я тестировал приставку на LG CX77, который как раз заточен под нее, то однозначно данная фича будет весьма полезной. Она, как мне показалось, придала сценам большую глубину. Также к этому чуду устройству вы можете подключить почти любой джойстик от PS4, 5 или от Xbox и играть почти в любую игру через облачный сервис GeForce Now или если вас у вас есть Steam, компьютер локальной сети, то рубиться в любые игры без тормозов через этот ПК. Еще забыл кое-что. Подключив жесткий диск на несколько терабайт, вы сможете открыть абсолютно любой образ фильма, включая 50 и даже 100 гигабайт в засчитанные секунды. Поменять в нем язык или скачать субтитры также можно с помощью этой штуки, ну, соответственно, программы, которую вы устанавливаете буквально в два клика. Фантастика? Давайте разбираться, что представляет собой NVIDIA Shell TV версии Pro стоимостью 25 тысяч деревянных. Стоит ли она слишком дорого, учитывая, что из аналогов есть Xiaomi TV за 6 тысяч, или слишком дешево, когда мы сравниваем ее с такими устройствами, как Запите за 70 тысяч. А если сравнить, не к ночи будет сказано с великим Oppo 203. Кто окажется победителем в проигрывании музыки и фильмов? Вот этот вот малыш или самый крутой плеер в мире, можно сказать? Разбираемся. Очень маленькое устройство выглядит достаточно стильно. Когда оно работает, то вы видите вот такую буковку V. Она в цвете NVIDIA, такого ярко-зеленого цвета. Кстати, яркость можно отрегулировать. У нас также есть два USB-порта третьей версии HDMI, естественно, с помощью которого вы подключите его к вашему телевизору, либо ресиверу. И, что мне кажется очень важно, это... Ethernet. Благодаря j 45 вы сможете получить самую минимальную задержку и пинг на уровне 2-3 миллисекунд. Ну и питание. Кстати, вот похоже на USB Type-C, но мне кажется, что оно немножко нестандартное. Пару слов об революционном масштабировании. По крайней мере, NVIDIA заявляет следующее. Shield Pro улучшает качество изображения на основе алгоритма, определяемого нейронной сетью, в которую были переданы тысячи часов отснятого материала, а он обрабатывает ее локально и может значительно повысить резкость более мягких источников. Что делает картинку на экране с разрешением 4К на порядок лучше, чем без включения данной функции. Смотрится круто, с одной стороны, но с другой, некоторые картинки могут показаться достаточно резкие. Вы можете поэкспериментировать с этой функцией, но лично я ее использую. Особенно мне понравилось смотреть старые хичкоковские фильмы, типа «В случае убийства набирайте М». Очень крутая картинка, то есть он вот реально, этот алгоритм, Каждый кадр как-то вылизывает, добавляет детали. Интересно, весьма интересно. Например, такой фишки на Oppo либо запитьте нет, а здесь есть. Не пугайтесь, что я подключил джойстик от PlayStation 5 с помощью провода. Ну, так просто быстрее и проще. Видите, проверка, компьютер четко определил, вот контроллер почему-то не, не, не обнаружен. Да. Вы уверены? Да, я уверен. Поехали. Пробуем, подключаемся. Установленные. Ну что, биошок попробуем? Давайте биошок. Играть биошок на find. Ну как быстро. Вот такой вот облачный гейминг, друзья. Мы говорим все абсолютно честно, без прикрас, поэтому, наверное, вы нас и смотрите из-за этого. Если вы думаете полностью перейти на облако и играть через эти сервисы, то, пожалуйста, вот у вас такой будет результат, при том, что у нас топовый роутер Asus 88 последнего поколения, у нас очень быстрая сеть, самый быстрый тариф интернет, и на выходе, вот извиняюсь за выражение, такая вот хрень. Попробуем гоночки, хоть и старые, но они же должны у нас быстро идти, играть. Окей, мы на все согласны. Ну, смотрим скорость. Наконец-таки все пошло на значки и эй, заставка. 
Ну, тоже картинка, как вы видите, 720p, наверное. Но вот на Full HD это не тянет никак. Electronic Arts. Поехали. Совместно с DICE. Одна из моих любимых частей Need for Speed. Очень крутая динамика, сумасшедшие гонки. После нее, конечно, практически не за что зацепиться в этой серии. Но вот эта игра реально была классная. Так, поехали. Карьера. Быстренько сыграем первую гонку. Карта огромная перед вами. Ну вот грузится все быстро, реально быстро. Прям чувствуется, что у вас крутой комп, но разрешение выдает он не самое лучшее. Хотя, посмотрите, лесенок я в принципе не вижу. Картинка достойная. Ну вот смешное впечатление. Зонда. Очень мощная, быстрая тачка. Кстати... В ней стоит акустика Moral, по крайней мере, раньше ставили. И поехали. Ну, задержки нет. Вот в гонках я не чувствую. Хотя, сами понимаете, что это достаточно требовательная игра в плане управления и вот этих вот всех лагов. Все идет быстро, плавно. Но графика средняя. Вот я не перестаю удивляться, что при такой скорости интернета, при том, что там все настройки по максимуму, вы видите, что само изображение оно неплохое. Ну, это, это компромисс. То есть это никак не панацея, это не полная замена компьютера, но как какой-то такой доп там, в другой комнате быстренько скоротать время вполне себе. Включим YouTube, посмотрим, насколько он быстро загружает 4К, очень быстро, да, у нас 4, попробуем промотать, ну, да, картинка крутая, а теперь легендарный улучшайзер, а, он не будет здесь работать, все правильно, давайте мы найдем тогда, хотя... Слушайте, вы чувствуете разницу? Улучшенный, базовый. Мне кажется, ничего не... А, нет, меняется, меняется. Мне кажется, вот на таких играх, где есть маленькие детальки, можно сравнить вот этот искусственный интеллект, улучшайзер. Да, да, ну здесь прям явно видно. Посмотрите, нас, вот особенно с помощью ИИ, прям так мажет без него, без этого режима, а с помощью улучшений картинка значительно четче. Мне подсказывает э, наш режиссер Александр, что работает как Unsharped Mask Photoshop один в один. Здесь вы видите Tidal, как я его поставил. APK файл, естественно, скачал на флешку, его инсталировал, но Tidal не дает вам ввести ваши данные. Поэтому вам нужно включить VPN на телефоне, после этого поставить страну США, подключить эту приставку к вашему телефону, и тогда он уже даст вам вбить ваши данные. Вы спокойно сможете зарегистрироваться, либо авторизироваться. Без этого вы не сможете даже войти в Тидал. Качество картинки в клипах на Тидале. Великолепное, просто супер. Отличное изображение. Здесь оно черно-белое, но вы видите, что каждые детали видны. Девчонки бегают, все круто, все поют. Качество, опять же, вы видите. Кидалу быть. Смотрим последнее. Это фильмы Коди Плеер. Ставите, подключаете жесткий диск, либо по сети он может все определить у вас ваши насы и так далее. Заходим в ИС, выбираем. И 
Mortal Kombat. Очень большой рип. Точнее, даже ремукс. 52 гигабайта. Смотрим, насколько быстро он его откроет. Пару секунд. Видите, телевизор определил, что картинка у нас в HDR. Все работает. Быстро. Круто. Шикарное изображение. Пожалуйста. Вот вам и аналог того же самого запития, либо опа. То есть все воспроизводит без каких-либо проблем. Друзья, пару недель я провел с этим устройством и могу рассказать вам про его слабые и сильные стороны. Рейтинг. Звук, музыка явно не их конек. Nvidia, конечно же, это не аудиофильское устройство. При любом сравнении даже с недорогим стримером от Denon сразу чувствуется пониженная детализация, динамика и бедная подача звукового материала. В фильмах ситуация чуть-чуть лучше. Есть поддержка Atmos, и в целом я даже был доволен более-менее результатом, пока не сравнил с по 203 Последний полностью деклассировал малыша. Масштаб и звуковая картина была беднее процентов на 40. Но за эти деньги, безусловно, хороший результат. 4-6. Функционал 10 баллов – это самое навороченное устройство, с которым вы можете делать все, начиная от прослушивания музыки, пусть и не в лучшем качестве, и заканчивая топ-играми класса 3А. Надежность, друзья. Устройство стабильное, ни разу не зависло, но чайно все-таки. Поэтому 8 баллов плюс виду такое хлюпкое изделие, хотя без активной вентиляции тут какие-то совсем небольшие отверстия есть. Картинка отличная, плюс масштабирование реально работающая функция, полезна, если у вас много контента ниже 4К. Если же сравнивать изображение с Oppo 203, именно Ultra HD фильмы, то, к сожалению, старый добрый Oppo без шансов обходит по общему впечатлению, глубине и нюансам вот этого малыша, поэтому 8 баллов. Ну а так, в целом, ну реально как бы фильмы смотреть удобно и хорошо. Эргономичность однозначно 10. Мелкая штука, супер удобный пульт, поставить можете куда угодно, что еще нужно для вашего счастья. Мой любимый параметр цена-качество. По совокупности умений аналогов на рынке нет. Целые дни шьет и вяжет, и слова не скажет. Это как раз таки про нашего сегодняшнего героя. Очень универсальное устройство. После него пользоваться встроенным Android TV, даже на топовых Sony, не говоря уже о всяких там приставках Xiaomi, желания никакого нет. По совокупности качества я оставляю эту штуку себе и буду пользоваться ей, пока не выйдет новая версия, потому что, ну, это крутое устройство. Просто попользуйтесь ей и никогда не перейдете на какой-нибудь Smart TV.